ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மாங்கனி சிறகுகள் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு ரெண்டு நாள் வ்ளாக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே வ்ளாக் தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரைடே மார்னிங் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் பசங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸுக்கும் சேர்த்து ஒரே ரெசிபி தான் பண்ணுறேன் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா வந்து கேட்டிருந்தாங்க பசங்க ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு நூடல்ஸு பாஸ்தா இதெல்லாம் பண்ணி சரி ரொம்ப நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா பண்ணலான்னு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நேற்றுக்கே மார்க்கெட்லேருந்து வரும்போது மஷ்ரூம் பட்டர்லாம் கொஞ்சம் காலி ஆகிட்டு இருந்தது நான் எல்லாமே குட்டி குட்டி பாக்கெட்டாக தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பட்டர்லாம் காலி ஆகிருந்தனால நேற்று கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ பட்டர்லாம் போட்டு பண்ணோம்னா தான் இந்த ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா வந்து நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கேரட்டும் கேப்சிகமும் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த மஷ்ரூம்ல இருந்து கொஞ்சம் மஷ்ரூம் எடுத்துக்குவேன் பூண்டெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே உரிச்சு வச்சிருந்தனால இப்போ காலையில் எந்திரிச்சு நம்ம டக்குன்னு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லைன்னா அப்போ உட்காந்து தோல் உரிச்சுட்டு இருக்கணும் பாஸ்தாவுக்கு வேக வைக்கிறதுக்காக அங்கே தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக உப்பும் எண்ணெயும் வச்சுருக்கேன் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் குடிக்கிறதுக்காக ஜீரக தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ மஷ்ரூமில் வந்து ஒரு நாலு மஷ்ரூம் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் நாளைக்கு வேறு ஏதாவது கிரேவி ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த அளவுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ பாஸ்தா வந்து அதில் பாஸ்தா போட்டு நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ பாஸ்தாவை வந்து செக் பண்ணும்போது நம்ம இப்படி கட் பண்ணி பார்க்கும்போது உள்ளே வந்து ஒரு ஒயிட் லேயர் வந்து தெரியணும் அதாவது லேஸாக வேகாத மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாஸ்தாவை வந்து நல்லா ஒரு வடிகட்டில் வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிட்டு இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் பூண்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் கேப்சிகம் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த காய்க்கு தேவையான கொஞ்சமாக உப்பும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பரும் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ கடைசியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெந்ததும் நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் நமக்கு ஜீரக தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு அதை மூடி வச்சு அந்த பக்கம் வச்சுட்டேன் ஸோ பசங்க காலையில் எழுந்து வந்ததுமே ஜீரக தண்ணி தான் கொடுப்பேன் இப்போ வந்து ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒயிட் சாஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துட்டு ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் இந்த மைதா வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் அந்த பச்சை வாசம் இல்லாத அளவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்ததும் இதில் பால் வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பால் வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா அந்த கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு விஸ்கு வச்சு கரைச்சோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு கட்டி இல்லாமல் வந்துடும் இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து சேலட் தான் வச்சு விட போகிறேன் குக்கும்பர் பீட்ரூட் கேரட் கேப்சிகம் எல்லாமே போட்டு இன்றைக்கி ஒரு சேலட் தான் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் போல் மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக ஜீரகத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சம் போல் உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் வந்து நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஃபைனலாக இதில் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பசங்களுக்கு வந்து நம்ம சேலட் வச்சு விட்டுடலாம் இது கூட நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பொமகிரினேட் இருந்தால் சேர்க்கலாம் மயோனஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதுவும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இங்கே ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ ஒயிட் சாஸ் பா ஒயிட் சாஸ் வந்து எப்படி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி கரண்டியில் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா திக்கு கன்சிஸ்டன்ஸியாக இருக்கும் அந்த கரண்டியில் இதில் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூளும் சில்லி ஃப்ளக்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சில்லி ஃப்ளக்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ ஏதாவது ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா அங்கே வந்து குட்டி குட்டி பேக்கெட் வச்சுருப்பாங்கல்ல நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் அதை வந்து இப்போ வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போது சாஸ் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துட்டு அப்படியே இது கூட நம்ம வேக வச்சு ஆற வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாஸ்தா அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக இதில் ரெண்டு ஸ்லைஸ் சீஸ் போட்டு அந்த சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ பாஸ்தா நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வச்சோன்னா பாக்ஸ் நிறையா வச்சு விடுவேன் அது மட்டும் கொஞ்சம் காலியாகி வந
அதுக்கு முன்னாடி தலைக்கு வந்து என்ன அப்ளை பண்ணணும் நான் இந்த மூலிகை என்ன தான் வந்து ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இது தான் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு தலைக்கு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணோன்னா நல்லாயிருக்கும் அதனால் சூடு பண்ணிட்டு தான் தேய்ச்சிட்ருக்கேன் நான் இப்போ கொஞ்சம் நாளாகவே வந்து நார்மலாக அந்த கோகனட் ஆயில் தேய்க்கும் போதுமே சூடு பண்ணிட்டு தான் தேய்ச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் முடி கொட்டுற ப்ராப்ளம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது வீடு தொடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேலே இருக்கிற ஷெல்ஃப் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தொடச்சிட்ருக்கேன் இந்த ஷெல்ஃப் வந்து ரீசெண்டாக நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம் அமேசானில் தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம் இது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங்குள்ளே இருந்துச்சு இது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடம் ரொம்ப சின்ன இடமா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தோம் இந்த இது வந்து கிஃப்ட் வந்தது பசங்களுக்கு பென்சில் ஹோல்டரு அது லைட் எல்லாம் இருக்கும் கரண்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைம்லலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு கிஃப்ட் வந்து என் தங்கச்சி எங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணது ஒன்று வந்து எங்களோட அனிவர்சரிக்கு இந்த கிஃப்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சது வந்து என்னோடய பர்த்டேக்கு அவள் கொடுத்தது ஸோ அந்த ஷெல்ஃபை வாங்கிட்டு இதெல்லாமே அது மேலே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டோம் கொஞ்சம் கையோட வந்து இந்த டிவி ஸ்டாண்டும் தொடச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா டிவி ஸ்டாண்டில் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப தூசி வரும் எங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வந்து எம்டி பிளேஸ் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு தூசி ரொம்ப வரும் அதனால் டிவிக்கு வந்து ஒரு கவரும் இதுவும் வந்து அமேசானில் தான் வாங்கிடணும் இந்த கவரும் நார்மலாக பார்க்குற டைம் போக மித்த டைமில் இந்த மாதிரி கவர் போட்டு விட்டுருவோம் இப்போ டிவியெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வால் மவுண்ட் வந்து நம்ம நான் ஏற்கனவே டிவி ஜாக் போட்டிருக்கும் போது காமிச்சிருந்தேன் ஸோ அந்த அட்ஜஸ்டபிள் வால் மவுண்ட் போட்டனால நம்ம இழுத்து விட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக துடைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் இந்த புத்தரோட ஸ்டாச்சு வந்து கீழே அந்த ஷோகேஸில் வச்சுருந்தேன் அப்புறமா இப்போ ஒரு ஷெல்ஃப் அங்கே ஒன்று புதுசாக அடித்து இப்போ அது மேலே வந்து இந்த புத்தர் ஸ்டாச்சு விவேகானந்தர் ஸ்டாச்சுலாம் அது மேலே வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு மேலே அடித்து அது வச்சதோடு இருந்துச்சு சரி கையோடு அதையும் தொடச்சிடலாம் அப்படின்னு ஷெல்ஃப் தொடச்சிட்டு இந்த புத்தா ஸ்டாச்சு இதுங்கெல்லாம் கொஞ்சம் தூசி அந்த மாதிரி இருந்தது அதெல்லாம் நம்ம வந்து தண்ணியிலே வாஷ் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே கொஞ்சம் கழுவி வச்சேன் கையோட கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டாண்ட் எல்லாமே தொடச்சிடலாம் அப்படின்னு அதுவும் தொடச்சிட்ருக்கேன் பின்னாடி ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதையும் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் தூசி நிறையாவே இருந்தது அதெல்லாம் தட்டி விட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ டிவி வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பசங்க ரொம்ப கம்ப்யூட்டர் தான் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இப்போ டிவி வந்துட்டு ஃபுல்லாக நெட்டெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஃபுல்லாக டிவிலே இருந்துடுறாங்க ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை பசங்க வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரைடே வேலை மெயினாக வீடு தொடச்சு பெருக்கி அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மத்தியான சாப்பாடுக்கு வந்து எங்களுக்கு நேற்று நைட்டு உள்ளதே இருந்துச்சு பாவக்காய் குழம்பு 
கேரட் பொரியல் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் அதனால் மத்தியானத்துக்கு நாங்கள் இதே வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் எனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச நேரம் அந்த டைமில் ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்த அந்த முல்தானி மட்டி கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த புக்ஸ் படிச்சுட்டு அப்படியே நானும் குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் சாயந்தரம் எப்போதும் போல பசங்களை ஸ்கூல்ல இருந்து கூட்டிட்டு வரும்போதே பூ வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ வெள்ளிக்கிழமை பொதுவாக நான் வந்து சாயந்தரம் தான் பூஜை பண்ணுவேன் வாங்கிட்டு வந்திருந்த பூ எல்லாமே எடுத்து போட்டோஸ்க்கு எல்லாமே போட்டாச்சு எப்போதும் போல பூஜை பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வந்து வெளியில போகலாம் அதாவது கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் இருக்கு வீட்டில் சாமி கும்பிட்டுட்டு பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந் வந்துட்டாங்க ஹோம் ஒர்க்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது முடிக்கவும் நாங்களும் இப்போ கோவிலுக்கு போயிடுவோம் போயிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வரணும் புத்தா ஸ்டாச்சுல வச்சிருக்க அந்த தீபம் வந்து மேல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கணும் தண்ணி ஊத்திட்டு அதுல வந்து எசன்ஸ் ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மல்லிகைப்பூ எசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் மல்லிகைப்பூ லாவெண்டர் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து விளக்கு ஏற்றிட்டு அந்த சென்டரில் வச்சிடணும் உள்ள வச்சுட்டோம்னா இந்த தீபம் எரியிற அந்த சூட்டுக்கு மேலே இருக்கிற தண்ணி வந்து நல்லா ஹீட் ஆகி அதோட ஃப்ராக்ரன்ஸ்லாம் நல்லா வந்து வெளியில மணக்க ஆரம்பிக்கும் நல்ல ஒரு கம கமன் ஸ்மெல் வரும் இந்த கேண்டில் இப்படி ஏற்றும் போது நமக்கு இது வந்து மறுநாள் சனிக்கிழமை எடுத்த விளாக் இது முருங்கைக்கீரை வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருந்துச்சு ஸோ கொஞ்சம் வந்து பொறிச்சாச்சு மீதம் கொஞ்சம் இருந்ததை வந்து முருங்கைக்கீரை பொடி பண்ணலாம் அப்படின்னு நல்லா கழுவிட்டு மாடியில் கொண்டு போய் காய வைக்கலான்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறமா இடியாப்பம் மாவு வந்து அரிசி மாவு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஏதாவது எப்படின்னா லேசாக இப்போ தான் வண்டு வர்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அதனால் அதையும் கொஞ்சம் மாடியில் காய வச்சுட்டு சலிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அதையும் காய வச்சுருக்கேன் ஸோ வெயில் நல்லா போடும் அப்படின்னு நினச்சி கொண்டு வந்து காய வச்சேன் இங்கே பாருங்கள் வானம் வந்து எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி அடித்து ஊற்ற போது அந்த மாதிரி இருக்குது ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்த நைட்டி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்குது சரி அதெல்லாம் வந்து பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு மிஷின் எடுத்து தைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு தடவை மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வைக்கும்போதும் நம்ம வந்து ஆயில் விட்டுட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரிப்பேர் ஆகாமல் இருக்குது எனக்கு இது வாங்கி ஒரு மூணு வருஷம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் மட்டும்தான் எனக்கு மட்டும்தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நைட்டி தைக்கிறதுக்கு ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு ஏதாவது கிழிஞ்சது அந்த மாதிரி தச்சுக்கிறதுக்கு தலஹானி உரம் இந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வெளியில் யாருக்கும் எதுவும் நான் தச்சு கொடுத்ததில்ல ஏன்னா எனக்கே தைக்கிறதுக்கு நான் இன்னும் பெர்ஃபெக்ட் ஆகலை அதனால் ஒவ்வொரு தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆயில் போட்டு வச்சிட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் இதுவரை ஒரு ரிப்பேர் கூட ஆனதில்ல அப்படி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வந்திருந்தாலும் யூடியூப் எல்லாம் பார்த்து நானே கரெக்ஷன் பண்ணிக்குவேன் ஈவினிங் வந்து பசங்க ஸ்வீட் கார்ன் செஞ்சு தர சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதனால் ஸ்வீட் கார்ன் வேக வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் பட்டர் பெப்பர்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூடாக செஞ்சு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் 
ஸோ ஸ்கூல் விட்டு வந்தாங்கனாலே சாயந்தரம் ஏதாவது நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணுமா இருக்குது பசங்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட் கார்ன் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அதை செஞ்சு கொடுக்கவும் ஆசையாக சாப்பிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து ஃபுல் மூன் டே இங்கே பாருங்கள் எங்கள் வீட்டிலேருந்து பார்த்தோன்னா ஜன்னலுக்குள்ளே வந்து நிலா எட்டி பார்க்குற மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு இதோட நம்ம பிளாகும் முடியுது இந்த பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ந